ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്രാവ് പൊടി അതായത് പാൽ സ്രാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ് അറിയുക മീൻ പൊടി സ്രാവ് പൊടി മീൻ ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കിലോ സ്രാവ് അതായത് പാൽ സ്രാവ് അധികം രൂക്ഷഗന്ധമില്ലാത്ത സ്രാവാണിത് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരെള്ള ഈ ഭാഗമൊക്കെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം ഇത് മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പാൽ സ്രാവിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അത്ര വെള്ളം മതി അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് പാൽസ്രാവിനെ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് വേവിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ വഴറ്റി മൊരീച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അത് ആറെണ്ണം ചെറിയ സബോള പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് അഞ്ചെണ്ണം ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചെരുവിയത് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയ വേപ്പില ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചതച്ചത് വഴറ്റുന്നതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏതാണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അതുപോലെ ചതച്ചു വെച്ച പച്ചമുളക് വേപ്പില സബോള ഇതെല്ലാം യഥാക്രമം വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിടണം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി അതിലേക്ക് സബോള ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടാം അതുപോലെ ചെരുവി വെച്ച നാളികേരം ഒരു കപ്പ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം വേവിച്ച സ്രാവിനെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി എന്നാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിടുക സബോള വാടി വരാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച സ്രാവിനെ നന്നായി ഉടച്ച് അതിനോട് യോജിപ്പിച്ച് വലിയിച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം നന്നായി ചേർന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ എല്ലാതും കൂടി നന്നായി ചേർന്ന് കുഴഞ്ഞ പരിപായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പൊരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് തോന്നണമെങ്കിൽ പ്രവേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി പൊരീച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ സ്രാവ് പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ഫോമിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ കൈ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണത് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് 
മറ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സൈഡിലിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന മീനിൻ്റെ ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കു